はい皆さんこんにちは今回は今年2024年に世界遺産登録20周年を迎えた熊野古道を歩きます熊野本宮大社熊野早玉大社熊野那智大社を熊野三山といいそれらの霊場を結ぶ三景道が熊野古道です熊野三景道は中辺地や大辺地など大きく分けて6本のルートがあり全長は1000キロにも及ぶと言われています今回歩く小平地は新言三橋の聖地である高野山と熊野本宮を最短距離で結ぶ全長約70キロの三景道です小箱峠、三浦峠、果てなし峠など標高1000メートル以上の峠を3度も越えることから熊野三景道の中でもかなりハードな道ですまず極楽橋駅からケーブルカーとバスを乗り継いでスタート地点である高野山を目指しますはいこんにちは、えー、今高野山に来ています後ろに見えるのが、えー、金剛無事ですで今回は、えー、小平地を歩こうと思ってます、えー、高野山を出発して、えー、2泊3日で熊野本宮の方を目指します、えー、今日は高野山で全泊して明日の朝出発しようと思いますまだこの辺は桜が咲いていて綺麗です、えー、こちらが今日泊まるゲストハウスですね高野山ゲストハウス国ちょっと思ったより小さいですけど。今日はここに泊まりますで近くに、えー、夕食食べるところがあるようなのでどちらで夕食を食べてきます今日の夕食は若鶏とキャベツの白湯鍋おはようございます、えー、ただいま朝の5時です、えー、昨日はこちらの、えー、高野山のゲストハウスの方に宿泊して、えー、今日いよいよ小平地をスタートします、まあ、この辺りは奥の院の近くなのですが小平地の入り口まで2キロ近く歩かなくちゃいけないんですがまだこの時間はバスが、えー、始発前なので歩いて、えー、まあ、小平地の入り口まで行きますまあまだちょっと朝早いのでかなり寒いですけどということで今日から2泊3日の予定でえー、熊野本宮を目指して歩いていきますだいたい全長60キロぐらいあるかなと思いますがまあなんとか無事つけるかちょっと頑張っていきたいなと思いますはいでは行ってきます小平地は3泊4日で全踏破するのが標準と言われていますが今回は2泊3日で歩く予定を立てました1日目は高野山から大俣集落を経て小箱峠の避難小屋に宿泊2日目は小箱岳から三浦口に下山し三浦峠を越えて戸塚温泉の民宿に宿泊3日目は果てなし峠を越えてゴールである熊野本宮を目指します1日目は26キロ2日目は29キロ3日目は15キロ、合計で約70キロ歩く予定です。こちら奥の院ですけど、桜がまだ咲いてますね。ああ、ちょっと幻想的な雰囲気です
空もだいぶ明るくなってきましたすぐ近くにあのコンビニがあるんですけどまだ朝早いのでやってませんあここにコヘチの標識がありましたはいではいよいよここからスタートですここが、えー、大滝口女人堂跡大滝口草もやがかかって幻想的な感じです。こちらがすすき峠です。ここから先は車道ではなくて。車が入れない道になってます。こちらが大滝の集落です。えー、こういう地はこっちですね。間を歩いていく感じですここにトイレがありますねお、スタンプここからは車道に出ますスカイラインと車に気をつけて通行しますこのセイカワ村、えー、ヘッジはこのまままっすぐですねはい、はい、水が峰入り口なんですが、えー、今通行止めになってます、はい、本来はこっちに入っていくんですけども今通行止めになってるのでちょっと迂回路を取っていきたいと思いますですね。迂路から本線に合流します。あっち側が通行止めの道ですね。
おおまたまたあと 6.3 キロビューポイント前倒しで今進んでます。1時間ぐらい予定よりも早く進んでる感じです。まあ、スタートが30分早かったんで、まあ、結構いいペースで行ってるかなと思います。ここから車道からそれて山道に入ってきます。大股の集落まで来ましたあ,あそこに自販機とトイレがあります大体20キロぐらいですかね今結構来ましたね自販機はうん売り切れが多いペットボトルは大体売り切れてますスタンプはいちょっと休憩していきますはい、えー、ではこれから今日の宿泊予定地であるおばこ岳の方に登っていきます小屋ですねちょっとここで休憩してきますお箱だけがなかなかハードですあおお一応宿泊できるスペースがあってこ,こだけの山頂はこのまま上がっていくんですけどえ今日泊まる小箱峠の避難小屋はこっち側なので、はい、まず峠の方に行きます明日小箱岳の方多分登ることになるかなと思うんでお小屋が見えてきました隣にトイレもありますねお箱だけの山小屋です
水場は三田谷川へ5、6分行ったところにあります。はい。よかった。とりあえず、今日はここに泊まれそうです。はい、今水場を探しに行ってるんですがこの辺りかなり道が狭くて怖いです橋があって橋の先から取れるけどもうちょい先かな取ろうと思えば取れるけどもうちょい先行っておいてこれみたいですね。こっから水をいただきますか。はい、えー、とりあえず2リットルぐらい水を入れました。ちょうど6時です、えー、これから2日目出発したいと思います、はい、山小屋お世話になりました、はい、じゃあ撤収しますおお、だいぶ明るいああ、寒かった寒いじゃあまずは、えー、おばこだけの方にでから、えー、上,上西家跡の方に向かいますもう寒い行ってきますいや
ここで、えー、大箱峠の、えー、小屋から来る道と合流します。まあ、この先は、そう、崖崩れがあったりとかで通れなくなってるので、山頂を経由して迂回してきました。だいぶ日が昇ってきて、あったかくなってきました。ようやく、風も止んで、ちょっと寒さが和らいできました。よかったです。こちらが水がもと茶屋跡、えー、三浦口バス停まであと 2.7 キロ。この辺は石畳の坂道が続きます。村入りましたこれが三田谷橋ですね三浦口のバス停に到着しましたここから三浦峠に向かう登山口があるんですけれどもその前に休憩してから行こうと思います。ここから道路に小平地の矢印がずっと繋がっている感じです。釣り橋があります。船戸橋結構長いな三浦峠三点七キロ。でかい木です。こっちも。なんか名前がついてるのかな。吉村家。あと、防風林。あ,あ、一体の杉の巨木は防風林と思われ。行き回り、四から八メートル。樹齢五百年前後だ。ありますおこれは助かるこれかあ
落ちてる。ちょっと。おお、すごい。桜がまだ咲いてますね。こんにちは。はい、今警察署の方から。登山届の。えー、提出しましょうという。紙をいただきました。えー、では、三浦峠出発して。でこのまま山を下って戸塚は温泉の方に向かいます。この辺りの道はなだらかな斜面になっていて、えー、下も結構ふかふかしてるんで非常に歩きやすいです。とりあえずトイレが80メートル先にあるようです。西中のバス停まで来ましたここに自販機がありますおちょペットボトルはあるみたいですねちょっと買ってこうということです。自由に座ってね。うわ。温泉とか。入れるみたいですね。自販機とあとトイレがありましたヤナギモトアシおおこれは怖そううわこんな感じですおお揺れる揺れる<笑>
こんは戸塚川温泉郷元祖源泉かけ,のかけ流し温泉みたいです、えー、今日泊まるところですねここは、えー、行者民宿太陽の湯と。こちらが今日のお宿です、まあ、露天風呂の温泉があるので後で行ってみようと思いますああ温泉から見える景色はこんな感じですおお ここ。まで行ったんですね。ここまで行って、そして二日目ここまで。二日目ここまで。ああすごい。すごい。はい、えー、では今から、えー、出発して今日は熊野本宮の方を目指しますでは行ってきます果てなし峠向かいたいと思います行ってきますじゃあ気をつけて,つけて、はい、今宿で一緒になった方とお別れしてここからは一人で行きます、はい、果てなし峠まではあと5 3キロですねお急な上り坂がいきなり続きますいきなり急な階段がずっと続いていてかなり息が上がってます<音声>お開けたところに出ましたこう一気に高いところまで上がってきましたあっちの方が昨日泊まった戸塚温泉の旅館の方ですはい、えー、かなり山を登っていた来たところに、えー、集落がありましたはてなし集落ですねあ
これが有名なおへつの石碑ですね。雨だけを頼りにして稲作したと伝わる、えー、まあ川とかがなくて、まあ、水源が雨水しかなかったということですかね。なんか見えてきましたあれは観音堂かなあてなし観音堂この小屋には泊まれんのかなあでも鍵が閉まってるちょっと無理みたい水場もあって、えー、トイレもあそこにありますもうすぐハテナシ峠のはずなんですけど最後の登りがかなりきついです。峠はい着きました、えー、本来はこのまま、えー、焼き夜の方に下っていくんですけれども、まあ、せっかくなんでハテナシさんの山頂の方このまま山頂の方上がれるみたいなんでそちらを行ってから、えー、山を降りたいと思いますはいじゃあおこれか、はい、着きましたアテナシ山1114メートル着きました、まあ、眺望は全然ないですねう疲れたはい、はてなし峠を越えれば、えー、あとは基本下るだけなんで、こんなような道が続くと思います。おおすごい熊野川ですかね文宮町を望む
さっきとはまた違う景色が。下りが続いて、ダが疲れてきましたね。野球まであと1キロぐらいですかね。道の駅本宮に到着しました。はい、長かった。熊野本宮まであと少しなんですが、ちょっとここで休憩してから出発しようと思います。見張り寿司三個セットです。はい、ただの白ご飯。こちらからちょっと車道をそれてまた山の中に入っていきます。はい、えー、こちらが三軒茶屋跡です。えー、中ヘチはこっちからずっとこう来てこのまま、えー、本宮の方に繋がってるんですけど。えー、今回は小平地はこっちから来て中平地に合流しましたはいここから先は、えー、中平地と小平地は同じ道を行くことになりますまあ以前通ったことある道ですねはいちょっと寄り道展望台の方に寄っていきますこちらが払い戸王子跡、本宮まで最後の道です。はい、もう目の前が本宮大社になります。前に高野山を出発して、えー、高平地70キロを歩いてきました、えー、ようやくこの大湯の原の大鳥居のところで、えー、ゴールとなりますあ着いたはい
きましたわおーるはいやったわで湯の峰温泉で途中下車して温泉に入ってきました長旅の疲れを癒すことができました、えー、今回の小平地の旅はこれにて終了ですまあ7 0キロという距離で非常に疲れましたけどとても楽しく旅することができましたはいではお疲れさんでした